20.000 empresas privadas que han presentado ya sus horarios. De tal manera que podemos decir que de una u otra manera hay una gran aceptación y no ha habido mucho problema. Un solo sector, un sector del comercio agrupado en fe de cámara, es que fundamentalmente, públicamente ha dicho el evento en contrario, porque nos hemos reunido. Y ¿Qué argumentan? Un, bueno, que va a tener un impacto económico muy fuerte, que, va, que van a tener que, que incorporar nuevos trabajadores, nuevas trabajadoras, porque tendrá un impacto eh, económico muy fuerte. Nosotros mismos nos reunimos con ellos y algunos de ellos nos decían, sobre todo lo de los centros comerciales, nos decían, al contrario, no nos importaría incorporar nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras, porque si hay un día libre, seguramente van a ir a centros comerciales y a centros no, más gente, ¿no? porque cuando se llenan los, los domingos, cuando más gente. De tal manera que nosotros hicimos ese estudio en pleno proceso de debate de la ley. Conversamos con los trabajadores, pero también conversamos con la parte vamos a llamarlo así, patronal, la parte empresarial, y el impacto económico es relativamente insignificante para el gran beneficio. Cuando los trabajadores de la trabajadora se sienten bien, se sienten mejores condiciones, pueden estar más unidos con la familia, porque es uno de los objetivos que se tiene. Regularmente produce más, trabaja más, así lo han dicho los, las experiencias nacionales e internacionales, y no cuando se le disminuye sus condiciones, cuando tiene que estar trabajando más como esclavo que como un ser humano. Y esa es una de las diferencias fundamentales que nos enseñó el presidente y que está plasmada en la ley. Tenemos una inmensa movilización, como dije, con esos elementos fundamentales. Vamos a rendirle un homenaje al presidente, vamos a repalar el proceso revolucionario, vamos a defender contra la agresión que hemos venido teniendo y celebrar los grandes beneficios. Vamos a partir de dos marchas, porque una sola marcha no nos alcanzaba. Vamos a partir de este el Parque Francisco de Miranda, anterior Parque del Este, vamos por la Avenida Francisco Miranda, vamos a agarrar la Solano, vamos a agarrar la Avenida Libertador y vamos a concluir en la Avenida Bolívar. La otra va a partir desde el Valle, Longaray en particular, por la, por la por toda la avenida del Valle, entre la comunidad del Valle, vamos a, a pasar por la bandera, la Nueva Granada, las Fuerzas Armadas, vamos a empalmar ahí donde están los bomberos, vía hacia eh, la avenida Bolívar, donde vamos a hacer la inmensa concentración. Y el presidente, el presidente obrero, que nosotros le hicimos la invitación, que nos acompañara, que nos acompañara como lo ha hecho todos los años. Todos los años, Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, ha participado en la, en la marcha, siendo canciller, siendo presidente de la Asamblea Nacional, y le extendimos una invitación para que nos acompañara ahora como presidente. Él lo aceptó y estamos convencidos que va a marchar con nosotros.